Добрый вечер. В прямом эфире итоги дня о главных событиях в ближайшие полчаса. В студии работает Дмитрий Двойнев. Сурда перевод обеспечивает Виктория Антонишина. И в начале выпуска коротко о главном. Предлагали покинуть Казахстан из интервью президента российским журналистам, что хотели узнать иностранцы у Токаева. Ядро консолидации. Создан национальный Курултай. Чем будет заниматься новый орган, кто возглавил и кто вошел в состав, мы расскажем. Выгораем. Темп просто среднегодовой температуры в Казахстане выше общемирового. О последствиях в нашем выпуске. О новых деталях январских событий, отношениях с Россией в нынешних геополитических условиях и роли русского языка в Казахстане. Касым Жумар Тукаев дал развернутое интервью телеканалу «Россия-24». Отвечая на вопросы, президент заявил, что страна должна полностью распрощаться с олигополией и олигархической системой, будь то в экономике или в политике. По его словам, пора отойти от фаворитизма при распределении так называемых лакомых кусков в экономике. В республике должна быть социальная справедливость. Говоря о январских событиях, Токаев заявил, что организаторы беспорядков тщательно замели следы, которые могли привести к большим разоблачениям. Следствие продолжается, оно идет довольно скрупулезно, но в то же время с большими сложностями. Дело в том, что организаторы и координаторы этих событий вели себя настолько профессионально, что сумели э, замести э, очень важные следы, которые могли бы привести к э, большим разоблачениям. А мне предлагали некоторые товарищи в кавычках э, сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал и считал, что я должен находиться здесь до конца. Также глава государства высказался о роли миротворцев ОДКБ, подтвердив, что ограниченный контингент не произвел ни одного выстрела и пробыл в Казахстане не больше 10 дней. Кроме того, президент Тукаев подчеркнул, что правительства двух стран продолжают работать в учащенном ритме и достигают необходимых договоренностей, не нарушая при этом санкций, которые наложены на Россию. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что вот Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности. Подробно шла речь и о роли русского языка в Казахстане. По словам президента, в целом его позиции не претерпели каких-либо ухудшений. Ну а те, кто утверждают обратное, очень сильно идут против истины, сказал Тукаев. При этом он отметил повышенный запрос общества на получение образования на государственном языке. И сегодня же глава государства подписал указ о создании национального Курултая. Документ опубликован на сайте Аккорды. Новый консультативно-совещательный орган возглавил сам президент. Площадка будет обеспечивать диалог между властью и обществом. По сути, то, чем занимался ранее Национальный совет общественного доверия, но в еще более широких масштабах. Кто, во что, кто вошел в состав Курултая, что на повестке и что он может дать нам с вами, расскажет Алия Кужигалиева. Имена членов национального Курултая знает практически каждый казахстанец. 117 человек. Люди разных профессий, национальностей и возрастов. Многих из них общественность не ожидала увидеть среди тех, кто вошел в новый консультативно-совещательный орган. Например, известного в народе писателя, общественного и политического деятеля Мухтара Шаханова. Или не менее известного в политических и общественных кругах Ермурата Бапи. В то же время Курултай широко представлен и молодежью. Одна из самых молодых участниц Курултая – Лидер казахстанских волонтеров Айсулу Ерниязова. Она уверена, Курултай станет площадкой, где опыт и знания старшего поколения будут качественно дополнены идеями молодых активистов. Сколько лет занимаемся волонтерством. Из первых уст знаем, что происходит. Причем не только у молодежи, у обычных рядовых семей да, нашей страны. Во время пандемии, чрезвычайного положения режима, мы видели, да, какие есть сложности, как живет народ. Это все... Не просто критикуя писать, да, а правильно э, формировать как запросы, да, предложения, предлагать конкретные решения проектного формата. 
Госсоветник Ирлан Карин пояснил, обсуждать на Курултае будут вопросы долгосрочного характера. В этом основное отличие от Национального совета общественного доверия, где решались социально-экономические проблемы, что называется «здесь и сейчас». Несмотря на завершение работы Нацсовета, его основной костяк продолжит работу в составе Курултая. Сегодня глава государства дает определенный мандат доверия институтам гражданского общества. И состав национального курултая будет ротироваться. И я верю, что в него впоследствии в него будут входить новые яркие лица. Очень важно, что данная структура она будет живой, она будет находиться в постоянном процессе преобразования. Важным дополнением в дело укрепления общественного диалога и отказа от практики кулуарных решений эксперты называют создание социальной онлайн-платформы секретариата национального Курултая. Казахстанцы смогут направить туда свои предложения. Да, нужно людей учить коммуницировать. У нас, к сожалению, пока нет культуры коммуницирования внутри разнополярных мнений. И вот как раз Курултай – это место, где и общественная площадка создана, и интернет-площадка. Вот это самое удобное поле, где можно выяснять отношения, во всяком случае быть услышанным. Потому что члены Курултая, я думаю, будут внимательно изучать и жалобы, которые туда поставят. Иногда вопрос важнее ответа. Весь состав национального курултая будет работать на общественных началах. И первое заседание пройдет уже завтра, 16 июня, в Волытауской области. Новый орган должен стать ядром общей национальной консолидации граждан, готовых внести свой вклад в строительство обновленного Казахстана. Олег Ужгалива, Аманжол Байгазин, Наурызбай Кормангазы. Итоги дня. Тем временем Национальный совет общественного доверия уходит в историю. Консультативно-совещательный орган, который за три года суще... существенно поменял многие аспекты жизни казахстанцев, теперь уступит место национальному Курултаю. Все эти годы НСОД был не только эффективной диалоговой площадкой, с полей которой начинались реформы, но и неплохой стартовой платформой для рекрутирования новых кадров в управленческий блок. Десять членов Национального совета стали депутатами парламента, еще два министрами, а один и вовсе возглавил новую Улытаускую область. Проще говоря, управленцами становятся выходцы из общественной и экспертной среды. Для Талгат Калиева Нацсовет общественного доверия последние три года был не просто работой, а местом, где он мог реально делать жизнь казахстанцев лучше, как бы высокопарно это не звучало, признает, за короткое время сделано то, чего казахстанцы ждали не одно десятилетие. И это показатель успеха. Это не было декларативной формой, это было однозначно крайне, крайне практичная, крайне эффективная платформа, на которой мы сумели обсудить и продвинуть огромное количество идей. Это четыре пакета политических реформ, только политических, не считая экономических, социальных. Напомню, Нацсовет призван слушать и слышать население, а также решать проблемы людей не на бумаге, а на деле. В нашей стране появился после инаугурации президента Тукаева. Собственно, он и стал инициатором идеи создания такого органа. За три года своего существования членами Совета было принято больше девяти десятков нормативно-правовых актов, в том числе законы, указы президента, постановления правительства и приказы министерств. Члены НСОД не ограничивались участием в заседаниях в круглых на заседаниях и круглых столах проходящих в столице и алматы но и выезжали в регионы где встречались соотечественниками выстраивая обратную связь и укрепляя общественное доверие к другим темам. Вероятность снижения пенсионного возраста для женщин сегодня прокомментировали, прокомментировал журналистам спикер Мажелиса. По словам Герлана Кушанова, этот вопрос сейчас прорабатывается правительством. Напомню, ранее в Сенате предложили снизить возраст выхода женщин на заслуженный отдых до 58 лет. Там аргументировали это помимо снижения продолжительности жизни уровнем безработицы среди молодежи. Глава Минтруда Тамара Дуйсенова, в свою очередь, предупредила, что такое решение приведет идет к уменьшению размера пенсионных выплат. К этому вопросу, наверное, нельзя так легко относиться, потому что в этом направлении надо учитывать возможности государства. В настоящее время высказываются соответствующие предложения, мы об этом знаем. Эти предложения были озвучены и во время посещения регионов. Необходимо их обсудить. По этому вопросу работает правительство, соответствующий компетентный орган. В ближайшее время посмотрим, какой будет результат. 
Также спикер Нижней Палаты Парламента высказался о перспективах возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег. В стране создана спецкомиссия, подотчетная президенту. Кушанов добавил, что парламентом еще не принят закон, регулирующий вопросы возврата средств и не, не создан сам механизм. Это непростая работа. Нужно доказать, что средства вывезены незаконно. Это нужно доказать и в той стране, куда были вывезены эти деньги. Поэтому, если все будет доказано, кем бы ни был этот человек, он будет отвечать перед законом. Деньги будут возвращены в страну. Темп роста среднегодовой температуры в Казахстане выше общемирового. Об этом сообщили специалисты Казгидромета. Рост температуры в нашей стране опережает среднемировые показатели примерно в два раза. И как следствие изменения климата приводит к деградации и опустыниванию земель, засухи, сокращению площадей ледников. В Минэкологии же говорят, чтобы адаптироваться к неблагоприятным реалиям. В прошлом году в экологический кодекс впервые внесли новую главу, которая оценит уязвимость сельского хозяйства и водных ресурсов, после чего в этих сферах будут приняты соответствующие меры. Вице-министр экологии Зульфия Сулейменова также отметила, что сейчас актуализируются документы по снижению выбросов парниковых газов. И напомню, что к 2060 году Казахстан должен достичь углеродной нейтральности. Одним из у нас ключевых таких механизмов по регулированию выбросов парниковых газов является э, система торговли выброс, квотами на выбросы парниковых газов. На сегодняшний день в рамках этой системы у нас мы регулируем порядка 200 установок в 8 различных секторах экономики, а также идет работа по интеграции нашей системы, нашего углеродного рынка с европейским. И вот от повышающейся среднегодовой температуры в стране уже страдают в южных регионах. Аграриям Кызлардинской области катастрофически не хватает поливной воды. Сейчас, по словам специалистов, в Коксарайском контррегуляторе воды нет. Ценная влага в регион поступает только из Шардаринского водохранилища. Попуски воды на сегодня составляют 550 кубометров в секунду. Кристина Алмаз КЗ выясняла, хватит ли этого объема до начала осенней уборки урожая. Меньше поливной воды, меньше риса. В этом году одно из крупнейших хозяйств региона было вынуждено сократить посевные площади главной культуры. Вместо привычных 5000 гектаров – четыре с половиной. Главная причина – маловодие. Но сокращение пахотных земель тоже не выход, считает опытный агроном Аскар Алякбаров. Из-за природных особенностей региона почва быстро становится засоленной. Чтобы не допустить ее деградации, требуется регулярное орошение. И здесь важно договориться с соседними странами. Мы регулярно получаем информацию по запасам воды в водохранилищах Таджикистана и Узбекистана. Мы видим, что там вода есть всегда, но при этом в нашем Коксарайском контррегуляторе пусто. Сейчас мы получаем воду только из Шардары. Если наше государство сможет защитить наши интересы, то нехватки поливной воды не будет. Попуски воды в регион сегодня составляют 550 кубометров в секунду. Однако этого объема недостаточно. Сильнее всех маловодие ощущают фермеры Женокурганского, Кармакшинского и Казалинского районов. Дефицит поливной воды сказался на темпах весенних полевых работ. Чтобы затопить все рисовые поля, разработали специальный график очередности. Кроме того, в целях экономии для повторного использования источной воды по области установлены 97 насосов. Регион держит курс на диверсификацию. В этом году рисовые площади в целом сократили на 5300 гектаров. Вместо него увеличивают посевы невлагоемких бахчевых и кормовых культур. Чтобы поливной воды хватило до завершения агросезона, заверяют специалисты, предпринимаются все необходимые меры. В Межгосударственной координационной комиссии согласовано, что регион получит 3,9 миллиарда кубометров воды. Из них 3,6 миллиарда поступит в период вегетации. На данный момент мы уже получили чуть больше 1 миллиарда кубометров воды. Ожидается, что оставшиеся 2,5 миллиарда кубометров воды, утвержденные на межгосударственном уровне, в полном объеме поступят на территорию области уже к осени. Кристина Алмазкулза, Аль-Хайдар Турлыханов, Казлардинская область. Итоги дня. В селе Новокаменка на севере страны местные жители тоже страдают от дефицита природных ресурсов, но уже не поливной воды, а пастбищ. Сельчане говорят, вокруг все перепахано, и скот приходится пасти там, где травы практически нет. Надой молока снизились, и держать хозяйство становится невыгодно. Подробности у Нургуля Ахметовой. Будем резать отдавать. Ну что делать? Разводите сельское хозяйство. Где я разведу? На песке. 
Жители Новокаменки, что в 30 километрах от Петропавловска, возмущены до предела. Сельчанам негде пасти скот. И вот вы приедете на пляж, и корова на пляже с вами купается. Вот где у нас пастбище. А потому что все позаняли, каждый клочок. Ступнешь ногой, все это мое, уходи. Надо пастбище людям дать, а не продавать эту землю. Три двести у нас пастушные, а корова и молока нету. Приходит корова с топана, нам меньше дают, чем я утром на ее подоела. Этой проблеме не первый год, говорят сельчане. Коровы с пастбища приходят голодными, а теперь из-за постоянных скандалов отказались работать и пастухи. Сегодня просто-напросто пастухи отказались полностью пасти. Люди уже выгнали скот под старицу, чтобы там они хоть как-то что-то ели. И то есть они сейчас даже ходят до сих пор беспризорно. В селе теперь каждый сам присматривает за своим скотом. Пасут, где придется. Травы мало даже на заливных лугах, говорят жители. При этом население Новокаменки держит полторы сотни лошадей, около 450 голов КРС и столько же овец. Пастбищные угодья, они действительно находятся где-то возле водоемов, возле реки Ишим. И когда вот эти разливы есть, вот, допустим, в 17-м, 18 году, 19-м, у нас не было проблем ни с выпасом скота, ни с сеном. Даже сено не выкашивалось на этих же участках. То есть достаточно было влаги для земли. Но вот второй год у нас получается, что в прошлом году засушливый год, что в этом году, видите, не хватает влаги. И действительно, ну, трава не растет, скот ее выедает. По подсчетам сельского акимата, для выпаса скота не хватает около 700 гектаров земель. Необходимые для нужд населения участки будут возвращать госсобственность либо по договоренности с аграриями, либо через суд. С местными жителями я сам лично выехал по территории. Будем уже с сельхозпроизводителем разговаривать, чтобы данные земельные участки либо они отказались. Те землепользователи, которые в добровольном порядке данные земельные участки, которые находятся в черте населенного пункта, не отдают, мы обращаемся с иском в суд. Власти отмечают, проблема с дефицитом пастбищ есть во многих селах. Только в Казалжарском районе для выпаса скота не хватает 30 тысяч гектаров земель. Проводится работа по изъятию необходимых площадей для нужд населения. По 33 участкам готовятся иски в суд. Нургуля Хметова, Тулигина Мана, Северо-Казахстанская область. Итоги дня. Казахстан не готов отказаться от угольной генерации, перейти на другие виды выработки электроэнергии. По крайней мере, так заявляют эксперты отрасли. Вопрос обсуждали на конференции, посвященной перспективам развития зеленых технологий. Аргументировали специалисты горнодобывающей отрасли это социально-экономическими аспектами. Сегодня 73% электроэнергии в нашей стране получают как раз таки с помощью угольной генерации. И только 17% приходится на ВИЭ. Более того, в угольной отрасли сегодня заняты 23 тысячи казахстанцев, которые могут остаться без работы. Это утверждают эксперты. Представители ассоциации горнодобывающих предприятий предлагают применять в Казахстане экологические способы сжигания угля, но без поддержки государства это реализовать невозможно. В мире есть достаточно успешный опыт, который показывает, что сжигание угля можно тоже произвести экологично. Это установки, которые помогают очищать выхлопы угля. Есть возможность для того, чтобы уголь сжигать экологично, ну, при поддержке государства, при каком-то финансировании. Даже здесь можно говорить о том, что угольные компании готовы взять обязательства на себя по снижению каких-то загрязняющих веществ, нагрузки на экологию. Улицы зарастают бурьяном и чертополохом, а в домах нет питьевой воды. Жители села Коксай Карасайского района Алматинской области оказываются в такой ситуации каждое лето. Годами сельчане обивают пороги местного акимата, требуют решить проблемы. Чиновники сельчан выслушивают, обещают принять меры, но результата нет. За помощью жителей села Коксай обратились к нашим корреспондентам. Еще несколько лет назад проблемы жителей Коксая не были столь масштабными. Они стали обостряться с ростом населения. Местный водопровод со своей главной задачей не справляется, и вода в некоторых домах просто исчезла. Вот уже ровно 15 дней, как в доме нет ни капли воды. Раньше еще как-то перебоями давали. Теперь носим ее откуда придется. Конечно, объем небольшие, только для готовки их хватает. Дети давно не мылись, это очень серьезная проблема. Поставщик воды признает, летом действительно возникают перебои. Причина – магистральная сеть устарела. Требуется модернизация и сетей, и оборудования. Производится замена глубинного насоса на более мощный, чтобы производить, увеличить. Кроме этого, мы планируем, то есть у нас есть рядом другая скважина. Хотим закольцевать данный участок, чтобы увеличить давление, увеличить объем воды в данном населенном пункте. 
Кроме этого, дополнительно поднимаем сейчас вопрос перед госорганом касательно того, чтобы рассмотреть вопрос замены магистральной сети. Однако вода не единственная проблема сельчан. Люди жалуются на перебои с электричеством, отсутствие тротуаров, местами протекающую и источающую вонь канализацию, отсутствие дорог. У нас в Аргалинском сельском округе 47 официальных улиц. Из них меньше, чем 50% не имеют асфальтного покрытия. На все мы сделали дефектные акты, акты обследования, подали заявки в отдел автодороги Карасайского района. На данный момент ждем выделения средств на проектно-смертную документацию. Далее будем просить деньги на строительно-монтажную работу. А пока сельчане ходят по заросшим улицам, как по нехоженным тропам. То колючки чертополохов впиваются в ноги, то крапива обжигает. Но в очередной раз поверили властям. Разошлись с надеждой, что решится хотя бы часть проблем. Правда, когда это случится, не знает даже Аким. Насгульбушан, Абин Нарнбаев. Итоги дня Алматинской области. Эксплуатация двух из трех выносных Причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума приостановлено на 10 дней. Это связано с необходимостью выявления гидроакустических и магнитных целей в акватории, говорится в сообщении КТК. Впрочем, в Минэнерго заверяют, что плановая остановка причалов никак не отразится на поставках казахстанской нефти, поскольку трубопровод способен бесперебойно прокачивать черное золото за счет собственных резервов. Напомню, что в этом году выносные причальные устройства уже останавливали на ремонт из-за повреждений, вызванных непогодой. Мощность одного выносного причального устройства потребляет порядка 130 тысяч тонн что составляет порядка 70% от среднего объема транспортировки КТК. Также хотим отметить, что в наличии КТК имеется собственный резервуарный товарный парк в объеме более 900 тысяч тонн, который в настоящее время свободен. Президент страны Касым Жамар Тукаев принял верительные грамоты от послов Вьетнама, Португалии, Армении, Чили и Новой Зеландии. Говоря о двусторонних отношениях между странами, глава нашего государства отметил, что они основаны на взаимном доверии и неизменной дружбе. Также он пожелал дипломатам успехов и передал теплые слова приветствия лидерам их стран. Отмечаю значительный потенциал для взаимодействия в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, возобновляемых источников энергии, новых технологий, культуры и туризма. Прогресс в этом направлении заложит хорошую основу для организации официального визита президента Португалии в Казахстан. Чрезвычайные полномочные послы пяти государств также, в свою очередь, выразили слова благодарности президенту Казахстана и отметили важность укрепления дружественных связей на различных международных площадках. Приветствую народ Казахстана от имени Новой Зеландии. У нас есть много точек взаимодействия. Мы верим, что международные нормы и правила принесут процветание миру. Китай возобновляет выдачу определенных категорий виз гражданам Казахстана, лицам, имеющим официальное приглашение от госорганов и крупных предприятий КНР, рабочим, получившим разрешение членам семей казахстанцев, вернувшихся на работу в Поднебесную. Об этом сообщается на сайте посольства нашей страны в Китае. Между тем, Грузия отменила ковидные ограничения для всех туристов. Новые меры вступают в силу с сегодняшнего дня. О других событиях в мире в нашем международном дайджесте. Европейский Союз заключил договор о поставках газа из Израиля. Из-за непрекращающихся военных действий в Украине страны Европы активно занялись поиском альтернативы российским энергоресурсам. Поставки голубого топлива через морской трубопровод планируется осуществлять, осуществлять через Египет. В связи с этим ЕС и Израиль намерены подписать трехсторонний договор о взаимопонимании. По словам председателя Европейского Союза Урсулы фон дер Ляйен, проект с бюджетом 6 миллиардов долларов удовлетворит почти 10% потребностей Евросоюза в природном газе. Президент США Джо Байден на заседании Американской Федерации Труда заявил, что намерен построить временные хранилища для украинского зерна. Их разместят вдоль западной границы Украины, а также в Польше. Это поможет доставить урожай в страны, зависящие от украинского хлеба и находящиеся на грани голода. Напомню, блокада портов в Украине препятствовала вывозу более 25 миллионов тонн зерна из ключевой европейской житницы. 
ВОЗ оценит уровень опасности вируса ОСП и обезьян. После этого организация может ввести чрезвычайное положение по всему миру. Инфекция уже распространилась на 39 стран. Зарегистрировано 1600 подтвержденных случаев инфицирования и 72 смерти. По словам Тедроса Гибриесуса, возникла необходимость в усилении ответных мер, а также международной координации темпов распространения вируса ОСП и обезьян. И вернемся к событиям в нашей стране. На счету каждая секунда. В Шимкенте прошли состязания среди 10 бригад скорой помощи. Они каждый день спасают жизни, а сегодня решили соревноваться. Условия оказались максимально приближены к реальной ситуации. Кто-то спасал больного сердечным приступом, кто-то был с анафилактическим шоком. А прямо на газоне в оживленном парке работала реанимация. Чья скорая оказалась самой оперативной, об этом наш корреспондент Катерина Попова. Кова. Жуткая авария, здесь погибшие десятки раненых. Жизни этих людей сейчас зависят от врачей не от ложки. Очевидцы уже окружили место трагедии. Так медики соревнуются в мастерстве оказания первой помощи. Сегодня у них, как и в ежедневной работе, нет права на ошибку. Судьи оценивают каждое действие. Мы хотели показать, насколько трудна и ответственна наша работа, и насколько мы ее хотим выполнить профессионально, по новым международным стандартам, на высоком уровне, для того, чтобы снизить смертность. Зрачки симметрично реагируют на свет. Три года назад Анастасия Титнева окончила медицинский колледж. Затем ее позвала сирена скорой помощи. Так девушка нашла свое призвание. В своей работе она не видит ничего героического. Говорит, что всегда хотела быть медиком, так же, как ее мама и бабушка. Самое ценное, когда ты действительно помогаешь человеку вот, и видишь, что ты приносишь результат какой-то. Но лично я от этого получаю удовольствие. Да. Соревнования в парке дают возможности горожанам оценить навыки тех, кто по вызову примчится к ним на помощь. Сколько вызывали, очень хорошо, быстро вас приезжали на вызов. Девчата, вот, которые приезжали, они прямо вот пока не поможет, не уедет. Участники состязаний преодолели больше десятка испытаний. Лучшими признали фельдшера второй подстанции. Победители признаются, они отработали случаи, с которыми сталкиваются чуть ли не каждый день. К слову, навыкам экстренной помощи в мегаполисе также решили обучать пожарных и полицейских. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Шимкент. Итоги дня. Детеныша сибирской косули спасли жители севера Казахстанской области. Семейная пара обнаружила его на трассе рядом с погибшей матерью, которую сбила машина. Осиротевшего косуленка сначала отвезли к охотоведам, а потом решили пристроить в ботанический сад Петропавловска. Там есть живой уголок, где обычно находят приют травмированные животные и неокрепшие дикие птицы. Теперь за малышом присматривают работники оранжереи. Его назвали Егором. Неравнодушные люди и охотоведы привозят ему свежее молоко, а вот когда косуленок подрастет, его планируют выпустить в заказник. Давай, давай, полностью дай, дай им. Чуть-чуть осталось. Еще совсем маленький. Аппетит у него от вот фу. Сейчас уже молоко, соль чуть-чуть добавляю. На этом у нас все. Эфир канала продолжит программа «По сути», а я с вами прощаюсь. Всего доброго.